Esto está como tiene que estar, sí. Sexta misión. Un imperio eh, en descomposición, ¿no? Reasoning. Atila ha conseguido recuperarse de sus pérdidas y ha movilizado su ejército por una invasión, a una invasión total de Italia. En este momento, la... el ejército de Aecio estaba muy drenado de sus aliados bárbaros, no estaban peleando en las tierras y se habían vuelto a su hogar. Roma estaba muy debilitada para las invasiones bárbaras recientes, la crisis económica y las plagas, así que las ciudades serían eh, fáciles de saquear para los jinetes unos. A pesar del contratiempo, Aecio sí, seguía teniendo una chance para una pequeña victoria. Formó una banda de milicia para parar las, los saqueos unos de una vez por todas. Vamos con ello. Aquilea. Gente, es traducción e interpretación. Los unos vienen desde los Alpes y han saqueado a Aquilea. Ahora están avanzando a otras ciudades. Sorprendido de verme de nuevo, Aecio. Estoy aquí para terminar con tu pe eh, miserable peque y pequeña alma de una vez por todas. Salve. Patavium, Mediolano y Verona son vulnerables. Vale. Tenemos una hora hasta que los unos se retiren. Los castillos en Verona, Mediolano y Patavium deben mantenerse. Comitatenses, reclutamiento. Vamos a sacar química. Impera. Salve. Recte. Vamos a sacar cuarteles, 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 cuarteles aquí. Alabardero. Es el escenario original, ¿no? Exactamente el original. No, ¿no? Muy similar, desde luego. Los unos empiezan por aquí, ¿verdad? No es exactamente igual. Es muy similar. Sí, es muy similar el mapa, sin duda. Gente, los directos de la noche venís con mucha risa últimamente, ¿eh? Venís muy graciosetes. A la tarde, a la tarde, como os pillo levantados de la siesta, venís menos graciosos. Pero ahora, ahora venís con mucha broma, mucho chiste. Y yo traje café y me lo voy a beber aquí en vuestra presencia. Y hemos terminado. Y si no os gusta, pues, pues yo qué sé. Pues ya está, tío. Los di directos de la noche son los mejores. Modo noche, modo noche, modo noche. A ver el café. Flexeando novia. Pero ¿cómo que flexeando novia? Me cago en chaval. Padre nuestro que estás en el cielo. Va. Amigos. No puedo defender las ciudades con... Necesito más tropas, amigos. Necesito más tropas. Tienen que compartir el directo para que vengan más tropas. De manera efectiva necesito más. Mira la nieve blanca. Parece el celular del centro. Joder, macho. Qué bullying. Buen roleplay, ¿has visto? ¿Qué hace el celular del centro en el mapa del Edge? En fin. Seto, ¿de qué color es tu camisa? Es, es eh, verde oscuro. Verde británico. Que el otro día dije, el coche es color verde británico. Y alguien dijo, ¿qué cojones es verde británico? <risa> verde botella. <risa> G 
Gente, me cago en Ross. Verde británico, un momento. Verde británico. Mira, verde, verde británico, coño. Para que luego digan. Verde británico. Este. Como mi coche. Mi coche es de este color, gente. Verde oscuro de toda la vida. Morado es lo bueno. Verde guiri. Ya no puedo más, tío. Oh, esta noche me matáis, tío. Yo ya, ya no puedo más esta noche, tío. Ay, madre. Ay, ya no puedo más esta noche, gente. En fin, nos vamos al lado oscuro. Total, 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 total. Bueno. Antes de terminar el directo de, de la noche, ¿vale? En cuanto le partamos la madre a los unos, recordadme que echemos un vistazo al calendario del canal de YouTube para que sepáis un poco lo, lo que se viene, lo que estamos currando Enrique y yo. Y, y hablamos un poco de lo que se va a venir las próximas semanas. ¿Os apetece? ¿Os parece bien? Es buena idea. Encuesta de siguientes campañas, eso también. Eso también porque vamos a terminar con Flavio. Perfecto, ¿no? ¿Caerá Constantinopla de nuevo? Eso dependerá de la democracia. Ahora vienen a Verona. Impera. La mía y yo estuvimos en Verona, la última vez que estuvimos en Italia. Está muy turística la ciudad. Estaba hasta el culo de japoneses la ciudad donde estuvimos, tío. Tibi Serbio. Es bonita, ¿eh? Es bonita, es muy chula. Muy chula, muy chula. Conserva muchos elementos medievales. Tuvo mucho tiempo la República Veneciana, sí. Nos debe la leyenda, Miguel con Neno. Sí. Sí, sí. Y Chichka. No terminamos Chichka en difícil. Así que la jugaremos de nuevo si la votáis. Le tuerto. Y ahora vienen a Patavio. Reparo. Vale. Y ahora medio lane. Puñemos. Puñemos. Legionarios, por favor. Tenemos que aguantar 47 minutos más. Un comneno. ¿Veis? A Palana le ponen un poquito de bizancio en los labios y se vuelve loco. Esto con Neki ya, ya estaba perdido, realmente. ¿Qué prefieres, el norte o el sur de Italia? Mira, en el, en el sur no he estado todavía, ¿eh? En el sur no he estado, así que creo que no puedo opinar en condiciones. El norte me gusta Cantidubi, porque está... Venecia. Pero... Pero tengo muchas ganas de conocer el sur. Yo llevo... Eh, a ver si eventualmente vamos la doña y yo. Me gustaría ir a Sicilia mucho. Me gustaría mucho ir a Sicilia, tío. 
a conocerla con un cierto tiempo y con, el, con alquilando un coche y en condiciones, tío. Que no puedo opinar en condiciones, Palana, porque no conozco el sur de Italia. Sabreo. Reo. Conducir en Sicilia es un buen reto, seguro. Seguro que lo es. Seguro que lo es. Ay, madre. Bueno, ¿y qué? ¿Ya no vienen más unos? Quedan 45 minutos todavía. Mi novia está en Cerdeña ahora mismo. Bueno, eh, ¿qué, ¿qué te voy a decir? ¿Qué te voy a decir? Literalmente, literalmente los catalanes ahí, la corona de Aragón. Eh, bueno, pues eh, está en los territorios que os pertenecen por, <risa> por derecho de conquista y hemos terminado. En fin, eh, ¿qué le vamos a decir <risa> a la vida? No sé, bueno. Mi novia está en Japón, dice Petrus. Anda, tunante. No, si le pones manchego no catalán, se lo digo a Enrique. Enrique sí que es catalán. Ojo que por eso el catalán y el italiano se parecen más que el castellano entre ellos. Sí, 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 claro, evidentemente. La, la, la corona de Aragón, los dominios que tienen en Italia durante mucho tiempo, evidentemente, claro. En lo que hoy es Italia. Catalán en la zona albana significa hijos del demonio. Joder. Por los mercenarios catalanes, los. <ríe> Ancient Enrique. <ríe> Ancient Enrique. También conocido como un criminal de guerra. Aunque yo me callo, que, que con, el, con el TikTok que subí hoy ya dije bastante. No hay campaña de Rugger de Flor. Mm, que yo haya visto, ¿no? Ojalá. Está muy guapa esa historia. O sea, es una movida muy... Para que luego digáis de los venecianos, tío. Esa, esa es una movida que podrían haber hecho los venecianos perfectamente, tío. La de la compañía de... Catalana, tío. De mercenarios y tal. La vimos en una campaña. La vimos... Lo de la compañía catalana es... Sale en... Usman. Creo que sí. El imperio... La, la campaña del imperio otomano. Creo que la del imperio otomano. Mira telegramas, mira. El Enrique del pasado era buena onda. El Enrique del pasado. La gran compañía partió de Mesina con 36 naves, entre ellas 18 galeras y transportes con un total de 8.000 hombres, 1.500 caballeros, 4.000 almogárabes y un número indeterminado de criados y personal auxiliar. Las cifras exactas son motivo de disputa, pues aunque dado el dato aportado por Ramón Montaguer, Montaner, perdón, es dado bueno por los historiadores Francisco de Moncada y Jorge Paquimérez, ni Céforo Gregoras da una cifra total de tan solo 1.000 hombres. Rugger de Flor recibido, es recibido por el imperador bizantino. Lo que pasará a continuación te sorprenderá. <ríe> Rugger de Flor es recibido por los bizantinos y lo que pasa a continuación te sorprenderá. <ríe> Rugger de Flor haciendo un blog como J. Pelirrojo en la época en plan de... No sabéis lo que me acaba de pasar en Anatolia. 
No sabéis la que he liado con los bizantinos. Salve. En verdad está todo guapo el rollo de ese tío. De nuevo, es algo que podría haber sido perfectamente de una república italiana. Y hay que decir que en ese sentido, la corona de dragón y en general eh, cómo funciona la corona de dragón y cómo funcionan los, los dominios de Cataluña y demás en la, en la Edad Media, tiene mucho, tiene una impronta muy italiana en eso, eh, muy de república, tiene cositas de repúblicas italianas, tiene cositas. Estudiar los laesos para suicidarse, ya me imagino. Venecia durante el periodo con menos hizo cosas peores y terminó con la cuarta cruzada. Avanti Venecia. He hecho, he hecho un DAB en 2023, gente. Salve, Tibis Rayo, Pario, Eo, Impera, Tibis Rayo, Salve, Eo. Pero sí tiene cositas, tío. La Corona de Aragón y, y los condados catalanes y demás tienen cositas de República Italiana, tío. Tien, tienen detallitos de. Eh, ¿Sabéis? Tienen detallitos como de. Cosas, o sea, maneras de proceder. Más de Italia que de los reinos de la Europa Occidental, muchas veces. Mientras que Castilla yo creo que sigue los pasos de mmm, del reino de Francia, especialmente. ¿No? ¿Cómo os parece? Voy a hacer como no es que no he escuchado eso, hombre. Con nuestra propia impronta, coño, pero me, me refiero a nivel cultural. Creo que Castilla intentaba emular mucho más a, eh, a Francia, Inglaterra. O sea, digamos que copiaba mucho más las modas de eh, Centro Europa y, y Europa Occidental que las de Italia. Sabéis, me da a mí esa sensación. Salve. No, bueno, ma son maneras de proceder, eh. O sea, no, no, no valoro bueno o malo. Es son man maneras de, de enfocar su política exterior, sobre todo, ¿no? Salve. Teo, recte. Pario, recte. Es curioso, ¿no? Esa, esa diferencia dentro de la península, ¿no? Teo. Que no es un territorio tan amplio, coño, y que funciona de una manera... Tiene dos maneras de funcionar ahí como muy... Muy diferentes. Incluso a día de hoy yo creo que hay cierta impronta en eso también. A nivel cultural. Igual que con lo de la dualidad norte-sur. En España hay mucha dualidad norte-sur. Mucho. Es hablar del reino de Francia en este canal Y uff eh, Salen sudores fríos eh. Aparecen los sudores fríos Aragón te terminó reemplazando a Pisa y, a... y pisando fuerte a Génova Tras perder esta con Venecia sí. Génova no levantó cabeza hasta la conquista de América Porque se hizo la prestamista de Felipe II Sí, e igualmente Génova ya Progresivamente va Para abajo los aragoneses en el siglo XIV en el Mediterráneo son Dios con Dios. De hecho, a la, a la que 
eventualmente se convierten, digamos, en... O sea, se, se unen la, la corona de Castilla, la corona de Aragón, con la monarquía hispánica y todo el rollo. Eso, los dominios del Mediterráneo serán claves en ese acuerdo. Normalmente se pasan de largo, porque la historia muchas veces de España se da desde el punto de vista... Eh, castellano con Isabel Pero los dominios de la corona de Castilla y Aragón Son la hostia eh, en ese acuerdo Porque daos cuenta que en el Mediterráneo De la época Del siglo XVI y todo el rollo Que era el siglo XV y tal Otomanos, otomanos a punta pala Será muy importante eso En ese matrimonio Sin duda México y España tienen algo común Ganar a los franceses han mandado refuerzos desde Ravenna. Bueno, España también tiene historia de perder contra los franceses, ¿eh? Hay que ser honestos, gente. En fin Alguna guerra nos han ganado Pero sabéis a lo que no nos ganan A jugar al básquet No nos ganan, chaval Ay, madre Pero en hacer manifestaciones y derechos sociales nos ganan demasiado. ¿Quién? ¿Los franceses? En salir a la calle a quejarse, desde luego que sí. En España somos muy... Nos cuesta mucho, tío. Supongo que por también el precedente histórico que tienen ellos a la hora de reclamar derechos y el que tenemos aquí, que es mucho más... O sea... A ver, en España es como que se aguanta mucho Pum, 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 hasta que estalla la cosa y entonces ya pues nos liamos a hostias. <risa> Se lía picotudo. ¿Sabes? Luego ya estalla y ya es. Eh, la sangre llega al río, ¿sabes? España tiene monarquía aún, bueno, sí. Y. Uf, eso sería abrir un melón, gente. Eso sería abrir un melón. No sé si lo queréis abrir. No sé si queréis abrir ese melón. ¿No será la última reina? Eso, eso es un melón, ¿eh? Eso es un melón. La boda de los reyes católicos hubiera sido un evento bastante menos si Aragón no hubiera tenido las posesiones de Sicilia, Surditaria y Cerdeña. Estoy bastante de acuerdo. Estoy bastante de acuerdo. Se pone mucho en valor, hablando de la boda de los reyes católicos, eh, las posesiones que empieza a tener Castilla en América. Pero realmente lo, hay algo muy clave en ese acuerdo que es, de verdad os digo, las posesiones del Mediterráneo y de la Corona de Aragón, por otra parte, lo inmensa que es Castilla, por otro lado, a nivel de contingente humano y otra serie de cuestiones, ¿no? Juntan el poderío de las tropas terrestres de Castilla con el poderío naval y el poderío comercial que tiene la, la Corona de Aragón. Es un acuerdo de puta madre. O sea, es un acuerdo que todos haríais en el Crusader Kings. <ríe> o sea que... Está muy bien firmado Ese matrimonio es de lo mejor que se monta en la época De hecho, hay mucha peña que está en contra de que se haga por eso mismo Porque garantiza mucho poder Si Fernando no ponía dinero, Colón no hubiera ni partido, por eso digo. Que realmente... 
así y tal, pero... Ahí hay más de lo que... Se le da un peso grande a Castilla por motivos... Yo creo que de mucha... Propaganda. Propaganda yo diría que viene especialmente de, de, de época franquista. Siendo completamente honesto con ustedes. el activismo de ciertas personas de PR PR que te refieres con PR Puerto Rico que quieren unirse de nuevo a España Uf. en serio quieren cuidado eh que alguien les avise quién les dice gente quién les dice quién les dice Yo abro otro melón. Terminó el franquismo en España. Palana. No sé si lo sabes, pero el domingo hay elecciones. Aquí. Sacar ese melón ahora es... Ha sacado la sandía más gorda que había en la nevera, el cabrón, ¿eh? El J. No sé, tú no abras el melón. Levantar una bandera de España, me cago en... No lo sé, tío. No creo que España quiera ahora mismo... Absorber posesiones allí en de los mares. Territorios allí en de los mares. Nafam. Nafam. Aquí franquismo no sé, de momento pasemos a Paco cada tanto para que no se aburra. <risa> sí que es cierto que sigue muy presente la política del país, queramos o no. Pero más allá de eso yo creo que, que gracias al de arriba, yo creo que la cosa anda más o menos... Yo creo que la gente en general en España no quiere saber hablar. No quiere hablar del tema. O sea, no quiere hablar del tema. Quiere decir que, no, que está en otra fase ya de su vida. Sí que es verdad que hay mucho gilipollas suelto, pero como en todos los lados. Puerto Rico es una España ahora y yo me descojono. Sería evento canónico. Personalmente estoy muy hasta la polla, es normal. Es normal. J es normal. Sería mucha risa, tío. Como Puerto Rico se une a España, yo ya, tío. Porque además está. Es, o sea, forma parte de. Es estado asociado de los Estados Unidos, tío. Ya lo que nos faltaba, tío. O sea, por un lado... Puerto Rico y por otro lado Cuba. Y ya... Uf, uf. Calla. Y Filipinas. Calla. Y Filipinas. Filipinas. 
5. Posesiones en Asia, chaval. Los otakus de España listándose en el ejército para visitarlo. Hola, RMV. ¿Qué campaña es? Flavio Aecio. El último escenario. Estamos pegándonos con Atila. Tenemos que aguantar 15 minutos más. Sus invasiones. Enrique es increíble, tío. Yo con Enrique me parto la polla porque es como... Hace un rato... Hace un rato hablando, hablando de la corona de Aragón es como... Sweet Enrique en plan... En plan... Los condados catalanes, tal de puta madre, tal no sé qué. Recuperar Filipinas. Al toque mi rey. Al toque mi rey. No me toquen las palmas que me caliento. Ay, madre. No, hombre, no jodáis, tío. Por favor, no, no. España imperial, no, 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 por favor. Yo había escuchado que Puerto Rico lo quería así porque los gringos los tratan mal. En cambio, al unirse a España de nuevo podrían tener un mejor estatus como ciudadanos. A ver. Puerto Rico, si no me equivoco, es un estado asociado, ¿verdad? Es un estado asociado de España. O sea, es... Es un estado asociado de los Estados Unidos. Y... Um... <risa> es un estado asociado de los Estados Unidos. Es un spoiler, eso es un spoiler. <risa> Pon el vídeo, sé que quieres. Voy a ponerlo, voy a ponerlo. Voy a ponerlo, un momento. Un momento. Es hora de que los puertorriqueños volvamos a casa, a regazo de nuestra madre patria España. Bueno, 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 bueno. Calma, 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 calma. Ay, madre. Totalmente de acuerdo, Ila. Totalmente de acuerdo. Durísimo, van, van re duros los puertorriqueños, tú. Nada, calla. Tibisario recte. Calla, 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 calla. Yo ya sabéis que siempre estoy como hiper mega ultra a favor de que España y los países latinoamericanos, eh, las antiguas. Eh, los antiguos territorios del Imperio Español, tengamos algún tipo de alianza más heavy que la que tenemos ahora mismo. ¿Sabes? Eso sí que estoy. A tope por ello creo, creo que estaría de puta madre ¿Sabéis? Algo parecido a lo que tienen los británicos Con la Commonwealth ¿Sabéis? Y una Commonwealth a la española, sí Y creo, creo que eso estaría de puta madre Pero... Pero nada, unir a España para No jodáis No jodáis Si, si Canaria, Canarias tiene ratos Que se siente desplazada Y abandonada, imagínate... Puerto Rico, calla ¿Sabes? Es muy utópico eso A ver, qué sé yo, tío ¿eh? es, es... Yo creo que sucede también por Porque hay muchos Hay mucho prejuicio Y hay mucha No sé Sí, son prejuicios Maneras de ver las cosas de una manera muy muy conservadora también y yo qué sé. Yo creo que sería beneficioso, tío. ¿Sabéis? Facilitar el tránsito de personas, por ejemplo, entre, entre México y España, tío, estaría de puta madre, ¿sabéis? 
entre Argentina, España, Colombia, en fin. España pidiendo tres o cuatro independencias por trozos y ellos uniéndose. Se, se marcha a Cataluña y se marcha a Euskadi y, y llega a Puerto Rico. Lo que nos faltaba, calla, 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 calla. <risa> Literalmente eh, un te veo de Ibáñez, eh. Que en paz descanse. Ay, madre. No me digáis que no somos de puto chiste, un poco, tío. Un poco, un poco sí, un poco sí. Tenemos cositas, tenemos cositas. España tiene cositas, sí. Hola, D'Artagnan, ¿cómo estamos? ¿Qué tal todo? Ay. Yo no creo, tío, que... Hay, eh, o sea, la era de los imperios, The Age of Empires, <ríe> ya pasó. Ya pasó. Pero en el mundo tan globalizado que tenemos, tío, países con la misma lengua y con los mismos atisbos culturales en muchas cosas, deberíamos intentar trabajar para... Hacer así ¿Sabéis? Panas ¿Sabes? Pero creo que hay mucha Hay muchas facciones Muy conservadoras Y muy Rancias, tío Que lo ven con malos ojos ¿Sabéis lo que os digo? Creo que es un poco eso, tío Imperio Recte Pario Recte porque no me digáis que no estaría guapo, por ejemplo, tío, que... Yo qué sé. Una especie de Commonwealth y de hispanoamericana estaría increíble, tío. A los Cyberpunk, que estoy leyendo las entradas y USA quedó así porque fue expulsado de todo la TAM por la unión de los países que, lo, que colaboraron para echarlos. ¿En cuál? ¿Las entradas? ¿En cuál? ¿En el Cyberpunk? ¿En el juego? Si eso pasa se lía mucho A ver, los, los primeros que no son no están nada interesados en eso Son los, los Estados Unidos Yo sinceramente creo Que los primeros que nos, nos, no les interesa esa unificación de, de hispanohablantes Es Estados Unidos que quiere seguir utilizando a América Latina como su patio trasero. Eso es lo que yo creo. Que los Estados Unidos quieren seguir utilizando a América Latina como el patio de recreo. ¿Sabes? Quieren seguir manteniendo un control y no quieren darle la capacidad de... Prosperar e ir más para adelante, ¿sabéis? No quieren darles la capacidad de ir... Plus ultra. No, 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 no. Es que, es que, es que no. Una vez uno arranca ya no puede parar con estas cosas. No es como dicen los franquistas de volver a tener un imperio con provincias sin una federación, un pasaporte común, acuerdos comerciales de libre tránsito. Eso es a lo que llevo. Quizás no hace falta que sea un pasaporte común o una federación, ¿sabes? Pero que sea. Por ejemplo, que sean países de sin visado, que no, que no necesites un visado. ¿Sabéis? Eso estaría bien. ¿Sabes? Libertad de tránsito, libertad comercial, es una serie de cuestiones, ¿no? Yo creo que ese tipo de cosas estaría muy bien, pero los, yo creo que los estadounidenses no... O sea, el occidente en general, ¿no? Ya no solo los Estados Unidos, creo que a otros a otros países no les interesa eso. Francia, el Reino Unido, yo creo que no les interesa para nada.
Yo por eso no creo que una federación sirviera, en plan, no, no creo que una unidad política funcionara. Pero creo que una organización supranacional estaría bien. Sabéis. Trae a Tila, el Papa León primero quiere, quiere parlar contigo. Quiere parlar contigo. ¿Has, ¿Has baneado en Telegram? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué cojones? ¿Qué, qué cojones? cojones? Bueno, tú, tú mmm, haz lo que tengas que hacer, Jota. Aquilea fue borrada de su existencia y los refugiados escaparon a la laguna y formaron lo que conocemos hoy como Venecia. Ese es el mito. Y el papa, él y Atila tuvieron una charla breve y entonces el jefe de guerra de los unos terminó sus saqueos y volvió su ejército de vuelta al Danubio. Atila el uno murió muy pronto después de una enfermedad desconocida. Algunos dicen que intoxicación, otros dicen que una plaga fuerte se llevó su vida. Vale. Ok. What? Eh, 